Assalamu alaikum. I hope uh, all of you are doing fine and today a bright new lecture uh, which is not conventional, not boring, rather it's uh, more of an informative. It was basically uh, my doctoral research and uh, how people are related with natural resource management. Job in the last lecture of Paratha that was with reference to community based natural resource management, what is happening at the community level or last May. I gave one of the free uh, frameworks. Uh, my book is also available on this particular area. I can show you the copy next time. But today we are going to take a trip to Keti Banda in Sindh in Indus Delta. And uh, the same uh, nominal routine. Let's see okay, what we learned in the last lecture and I'll then recorrect it with the with the current lecture. And this is a case study. What we learned was that a community-based natural resource system is very important. It is the involvement of community in the in the management of natural resources. But how is it possible? Because there are three tiers in which we are working on. One is the national, another one is your intermediate, and the last one is my local. Ab how to support an enabling legal environment? Yeah, I mean last lecture we that if you have a legal structure, ko, agar aap enable karna hai, how to do it? So, there are not only legal laws, nahi aate, there are some customary laws and you have to align up karna hai, apne legal laws. Ke it's good to align them, but there was a word of caution tha, that do not align all of them, do not accept all of them, maybe kuch aapke jo, ka, jo customary laws hain kuch norms hain wo kya kar rahe hain they might be uh, creating disparity they might be impeding the democratization they might be uh, not uh, helping the masses or maybe they are which are helping a some group of people is tarah se phir kya kya hai thank you aapka do kisam ke laws hote hain one is your functional law and another one is your nominal law Fun nominal law is basically law with reference to specific natural resources for example water pe kya bana hai aapka air pe kya law hai aapke soil structures ke liye kya bana hua hai so is kisam ke jo laws hain those are the nominal laws. Laws. And in functional laws, those are the laws constitution which indirectly affect your uh, nominal laws and uh, indirectly affect your natural resource management. Or we have constitution, PIPA, law of contract, taxation, all kind of laws which are there and, and at the national body, but they affect the performance at the, at the local level. Then, how to support implementation? And for support, ke liye we talked about that there are certain legal entities, state, hai, aapke jo NGOs, hai, aapke donors, hai, aapko unke mil ke kaam karna hai, and we have to make sure that they understand what our goals are and they and we need to understand what their priorities are. So, jahan pe koi commonalities aati hai, from there we move forward. Ab, uh, teen humne concepts uske padhe. One was decentralization, another one was de devolution, and the third one was deconcentration. So, different humne areas dekhe ke ji, which one is more pertinent and where it is more pertinent. Kaha pe devolution ho sakti, kaha pe decentralization ho sakti, or kaha pe uh, aapki uh, devolution, decentralization, and the third one is your deconcentration. So, where these three things can be uh, implemented. Then, Today, uh, we are going to talk about something that how coastal communities, uh, there are different kind of eco-regions. Ek uh, meri research thi that was in the mountain ecosystems, ek meri desert ecosystems with you, ek meri coastal ecosystems with you. Now, uh, this research is basically uh, with reference to coastal ecosystems. It is very much available on the web. If you just uh, Google my name, uh, Dr. Neil Salman, Katie Bandar, yeah, Coastal Ecosystems, yeah, People in Peril, so you will book bhi pata chal jayegi, which one uh, from where I am, uh, have uh, uh, brought this case study. Over here, I start with the institutions. <coughs> institutions matter a lot. And in the recent past, mein, I always talk about Eleanor Ostrom. In the last lecture, I also discussed about her. And she was also an institutional political economist. And she said that institutions are very much important. 
और अगर कोई पाकिस्तान के भी अंदर अगर हम देखते हैं वन वी आर डीलिंग विद स्टेट वी वी टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट वन वी टॉक अबाउट दिस डी कंसनट्रेशन में जब हम छोटी छोटी लीगल बॉडीज़ की बात करें तो दोज आर ऑल इंस्टीट्यूशन अगर आपका अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस भी अच्छी होगी नाउ इंस्टीट्यूशन को एलर और ऑस्ट्रम ने किस तरह डिफाइन किया दीज आर द टूल्स दैट फैलेबल ह्यूमन बींग ह्यूमन यूज टू चेंज इंसेंटिव टू एनेबल फैलेबल ह्यूमन टू ओवरकम सोशल डैलीमास के जो सोशल प्रॉब्लम होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन क्या करते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इंसेंटिव को चेंज करते हैं बिकॉज रिमेंबर इंसेंटिव आर इंसेंटिव आर ऑलवेज देर तो वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना लेते हैं वे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर फॉर सम कॉमन गोल नॉर्थ ही इज अनदर वन ऑफ द वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट एंड वॉट ही टॉक अबाउट दैट ह्यूमनली डिवाइज कंस्ट्रेंट्स that structure political economic and social interaction interaction theek hai they consist of both informed informal constraints isme aapki informal constraints kya aa sakti hain jo aap sanctions laga lete ho aapke customs hote hain aapke taboos hote hain aapki traditions hoti hain aapki code of conduct hote hain informal not written anywhere or formal ठीक है और फॉर्मल में आपके क्या आ जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉज प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है सो इंस्टीट्यूशन दो किस्म के होते हैं वन इज फॉर्मल एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल दैट विल बी डिस्कसिंग अप इन द नेक्स्ट स्लाइड बट बेसिकली हम क्या करते हैं वी स्ट्रक्चर दें ताकि हमारी ये जो इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल इंटरेक्शन हो और वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ठीक है अब यहाँ पे क्या आ सकता है कि वॉट आर द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड वॉट आर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी से दैट दीज आर बेसिकली द रिटर्न यानी आपके पास उसका रेकेड मौजूद होता है दीज आर द रिटर्न रूल्स और यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं दे टेल यू वॉट आर द डूज एंड डोंट्स एंड फ्रेम वर्कस आपके फ्रेम वर्क होते हैं जिसके अंदर आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन में काम करना है यानी वी नो आर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेलिटी फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टिंग इन यूनिवर्सिटी आपका एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं दैट हैव टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट As an instructor, we are given our uh, TORs. हमें पता होता है कि जी हमने ये ये काम करना है That is a formal institution. आपको पता होता है कि जी आपने अटेंडेंस किस वक्त लगानी है आपने असाइनमेंट्स कब सबमिट करवानी है आपने क्विज कब देना है यू नो हाउ वॉट हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर आपको ये पता है वॉट काइंड ऑफ ड्रेसेज यू हैव टू वेयर वॉट काइंड ऑफ ड्रेस यू कॉन्ट वेयर शॉर्ट्स पहनने हैं जॉगर्स पहन के आने हैं स्लीपर्स पहने हैं दिस इज ऑल कोडिफाइड दैट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट एंड दैट इज रिटन सो दैट इज बेसिकली माई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें इन रिटन इन ब्लैक एंड वाइट मुझे बताई गई विच इज फॉर्मलाइज जिसकी एक लेजिटमेसी है On the other side, informal institutions क्या होते हैं They exist in every society, every class, in every community. The institutions are based on cultural norms, traditions, customs or taboos, and they are based usually they are unwritten, or they are strictly implemented codes of conduct. अब यहाँ पे क्या होता है आप किसी organisation में चलते हैं They would say, well, you can't uh, have tea at ten o'clock. ये यहाँ का culture ही नहीं Now it's not written anywhere. लेकिन लोग उसको क्या कर चुके हैं एक्सेप्ट कर चुके हैं यू गो इन एनी सोसाइटी आप के पी के में चले जाओ इट्स नॉट रिटर्न एनी वेयर कि जी आपने पर्दा करना है या आपने यहाँ पर बुरखा पहनना है बट इफ़ यू गो इन द पंजाब और इफ़ यू गो इन कराची इट्स नॉट देयर लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशन इस तरीके का क्लोज हैं या ऐसे हैं कि जी उन्होंने एक कोड बनाया हुआ है दिस इज हाउ द वेमेन नीड्स टू वॉक इन द स्ट्रीट्स इन दिस मैन यू गो टू सऊदी अरेबिया रिटर्न दे आर नॉट रिटर्न बट दे आर सर्टन कल्चरल थिंग्स विच यू फॉलो जो कि आपकी ट्रेडिशन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस और इफ देर इज एनी ओल्ड मैन ओल्ड वुमन हु कम्स ओवर देर यू जस्ट स्टैंड अप यू गिव दम योर सीट इज इट रिटर्न इन द बस के लिए अगर कोई बुरा आदमी आएगा तो आपको वेल इन द वेस्ट इट्स रिटर्न अगर आप वेस्टर्न का सोसाइटी में जाओ तो वहाँ पे बसेज में उन्होंने डिसेबल्ड के लिए अगर आपने ओल्ड वालों के लिए उन्हें एक दो सीट्स रिजर्व रखी हुई इन पाकिस्तान आई डोंट सी दैट बट स्टिल इफ यू सी के जी हमारे कल्चर में कैसी वैल्यू यू रिस्पेक्ट द एल्डर्स सो यू ऑलवेज डू दैट यू गो टू अ बैंक यू आर दे आर स्टैंडिंग इन ऑर्डर टू सबमिट योर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल और सडन वुमेन कम्स एंड मैन जस्ट गिव दम द वे कि जी आप पहले आप करवा लें इट्स एन इनफॉर्मल ठीक है अनरिटन रूल है लेकिन हमारी सोसाइटी की हमें द वे वी आर साउथ एशियन सोसाइटीज ब्रॉट अप वी आर टोल्ड के जी वे नॉट टू बी रिस्पेक्टेड इन सच मैनर यू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन 
and over there people all wear uh, some particular jeans they have some uh, particular they keep long hair it's not written but it's the tradition that how they use it uh, in USA, if you're studying, if you're in universities, the fraternity houses of them. This is our tradition. This is has been the norms. We can't change it. Japan may have challenge and China may challenge and they are mostly into the family businesses. So family business over there, innovation is less. Innovation is less because culture our tradition, our norms. So in this way, these are unwritten rules and at times they are much more stronger as compared to the formal institutions. Go to FATA, go to Balochistan, where the tribes have their own system and that is much more stronger. You have your legal frameworks, your constitution, but they follow what their Jirga leader has already said. So therefore, Formal institutions ki jo, uh, hai, application that is much more stronger in some cases or in some cases uh, jo, informal institutions there that is sorry much stronger but formal ki pe weak aapko aa jati hai. Now environmental governance and formal institutions jo ke Pakistan ke na, jo sabse bada jo formal institution hai, that is the state. Theke? Ab state ne kya kiya hua hai? Kuch national legal framework hai aur kuch international environmental obligations hai. National legal framework mein hai, national conservation strategy aapki bhi hai. Thik hai? Uske baas mein water pe bhi nahi hai strategy. Nahi climate change policy aapki hai hamari. Uske baas energy policy is under its way. National security, national internal security mein policy aagi. Ab ye kya hai? Ye hamari formally state ne kaha hua hai. Thik hai? It is the environmental governance which is coming from the top. The state ne, uh, has given these uh, regulations, state has given this framework and uske baad phir hamara kya jata hai? Governance nexus mein aapki federal aa jati hai, provincial aa jati hai aur local aa jati hai. Federal se powers hamari shift ho gai after the 18th amendment, lot of things changed. Uh, EPS ke paas power aagi, now we might have to change the climate policy kyunke earlier it was just kept in mind ke jif, uh, aapka ये जो है फेडरल लेवल किस तरीके से आपका बिहेव करेगा हाउ द पॉलिसी लुक्स लाइक बट नाउ वी हैव टू ब्रिंग अबाउट कि प्रोविंशियल या लोकल लेवल पे हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मूव आउट सो दोस आर द इंस्टीट्यूशंस दोस आर द पॉलिसीज दोस आर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी स्टेट हमें इंप्लीमेंट करवाती है देन स्टेट के अंदर एक और आपका आ जाता है योर ज्यूडिशियरी आपके एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है अगर कोई एनवायरमेंटल केस आ जाता है तो दैट इज बीइंग uh, dealt in the special courts or uski judiciary. The judiciary is also a formal institution. Ab uh, aapki jo, uh, jo first jo hamara environmental case aata, I told you about it in the second or the first lecture that was about the Shalazia case and I said if you want to have details you can just browse it on the web and that was the first case. I shared the details also in, the, in that lecture. So therefore judiciary is also one of the formal institutions. But civil society Civil society group, but there is some work going on. Kijun ki legitimacy kya hai? But civil society are also taken as the formal institution, which are helping in terms of uh, the environmental governance. Yaha pe aapki aaja thi and WWF aagi, IUCN aagi, SDPI aagi. These are the organizations which are working for the sake of environment and unke thematic areas environment hai, and they are just protecting the environment of Pakistan informal institutions which I say which are much stronger which are traditional which are based on the customary values panchayat panchayat thousands of years ago uh, in the subcontinent it was always there when the elders get together and whatever they decide the people have to uh, obey it now these are the wise men they are not uh, they are selected on the basis of experience with very strong aapka informal institutions tha. Then comes your Khot Kaat. Now this is a village assembly. These village assemblies still exist. And now you have your decision making in Khot Kaat. Then, you have your conservation practices. You conservation practices. Water management in Balochistan. There was a Karez. In Karez, what we are looking into, that is a very uh, wonderful uh, I think it's an amazing underground water management system. In this underground water management system, the tribe or the community itself has divided and they maintain this underground water management system. Unfortunately, uh, when the government gave these uh, facilities for electricity and they said, well, you can have electricity, you can employ 
ट्यूबवेल्स तो क्या हुआ विच ई ऑल दीज रिच फ्यूटलॉज दे स्टार्ट एम्प्लॉइंग दीज ट्यूबवेल्स और उन्हें अंडरग्राउंड वाटर यूज करना बट वॉट दे वर मेकिंग दे वर यूजिंग इट फॉर देयर फ्रूट गार्डन्स अपने जो ऑर्चिड्स उन्होंने लगाए उसको पानी उन्होंने कमाल कर दिए एंड अल्टीमेटली वॉट हैपन कि वाटर टेबल आपका कम होने लग पड़ा जब वाटर टेबल आपका कम हुआ कारेज इज बेसिकली एन अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम द होल इंस्टीट्यूशन गॉट बट आउट देर आर लाइक थ्री टू फोर कारेज लेफ्ट इन बलोचिस्तान नाउ तो देर फोर कारेज की जो इम्पोर्टेंस है वो उसके इंस्टीट्यूशन की वजह से थी अगर ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अगर ये चल रहा था दैट वॉज ओनली हैपनिंग क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन था जो उसको रन कर रहा था वो थी ट्राइब लेकिन इसी ट्राइब से क्या हो रहा था आपकी सोशल कोहेजन बढ़ रही थी पीपल वो मोर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर पीपल लुक इन टू दीडर के जी ओके हमें वाटर कितना मिलना अकॉर्डिंग टू द लैंड अकॉर्डिंग टू द यूज आपको मिला कर रहा था लेकिन वंस दीज टेक्नोलॉजीज गेम लाइक ट्यूबवेल आ गया इलेक्ट्रिसिटी आ गई उसने टोटली इंस्टीट्यूशन को जस्ट वाइट इट आउट देन कम्स योर आपके कुछ हैं इस्माइली बेस्ड इंस्टीट्यूशन दीज आर ऑल्सो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन दे आर वेरी मच इन द नेचर कॉन्जर्वेशन एंड देर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल कि हाउ दे आर वर्किंग किस तरह ये हर्डिंग करते हैं किस तरह फॉरेस्ट को करते हैं आपके शामिल हैं गुजाराज हैं सो ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है दे आर नॉट कमिंग अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट कमिंग अंडर एनी बुक ऑफ लॉ की जगह आपने इस तरीके से करना बट दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द बेस ऑफ दर कस्टम्स ऑन द बेस ऑफ दर ट्रेडिशन सो वेरी स्ट्रॉग इंस्टीट्यूशन देन आपका एक इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दैट इज ए मॉस्क मद्रास इफ वी वर डूइंग द वन रिसर्च एंड no matter how many movies you show them no matter how many seminars you conduct no matter what you do lekin when the molvi sahab is going to tell you okay this is what you have to do people listen to it people feel that okay he is an authority who is telling us something to do and they follow it so that is an informal institution it is not written that you have har cheez molvi sahab ki maan nahi he is not uh, uh, given any constitutional power government ne koi kuch nahi usko kaha hai he is a pious man in the community He is a learner, जो कि आपको नमाज पढ़ाता है and people and children in the evening come वो कुरान पढ़ते हैं but he is an effective mover and shaker in the society. Whatever he says, people accept it. जब वो जुम्मे का खुदबा देता है, people listen to him. So therefore, that informal institution, mosque, ये जो मदरसा है, that shape your opinions, that uh, give you a perspective towards thinking. So therefore. अगर आपने कॉन्जर्वेशन की बात करनी इफ आई टॉक अबाउट कि जी लेट्स सी कि जी आपने प्लांट्स लगाने हैं हमने शजरकारी करनी है वी वांट टू आई रिस्पेक्ट द वेमेन वी वांट टू डू दिस इफ यू इन्वॉल्व द मदरसा और द मॉस्क दे कैन बी रियली पावरफुल टूल्स इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन यू डोंट नीड टी वी चैनल्स लाइक जियो आज दुनिया ऑल दैट एट्सेट्रा टू मेक थिंग्स हैपन बिकॉज मे बी दे डोंट हैव टी वी दे डोंट हैव केबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट मॉस्क इज ऑलवेज देर an interesting thing when i went to uh, when i was doing the research and i we asked ke okay when the solar panels are going to be implemented are going to be installed which house you want to be installed first kahan pe solar panels sabse pehle lagaye jaye and you know what was the unanimous answer of the whole community they said well we want the solar panel in the mosque and we were like why and they said well that is one point ke jab uh, we don't have to look at the watches for the prayer or we don't have to because jab namaz ki jab call hogi jab azan hua karegi we can easily know and we can get together at that point of time or ek bari wo social cohesion hoti hai so therefore these madrasas these mosques these are also very strong informal institutions then you have these village organizations of women Uh, women ne apni hai women organizations ya village organization ko cbos bhi kehte hain ngos ne ko formulate kiya hai ke ye jo groups hote hain on self help basis they start working together and whatever jo mahalle ki ya jo village jo community ki jo problems hoti hain they try to solve it and in this manner things just work out and then there is an informal credit system uh the you will be amazed at there are the the fishermen community they don't have even their id cards they don't have an identity card and uh, agar id card nahi hai you can't go to a bank and open your account or you can have credit facilities so wahan pe jo uh, coastal communities hai wahan pe jo informal credit system hai that is very much strong which exploit them but right now we are not talking about what are the pros and cons of this institution i am just highlighting that wahan pe ye institution kaam kar raha hai 
लोग क्रेडिट लेते हैं वहाँ पे आज भी लालाज हैं एंड देर आर महाजन विच गिव यू द क्रेडिट एंड देन जस्ट कीप यू इन दिस वेब ऑफ डेट बिकॉज देर इट्स ऑल अन रिटर्न दे वर जस्ट कीप टेकिंग मनी फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स टेन ईयर्स जितनी आप बड़ी अमाउंट लो के जस्ट थिंक दैट नाउ यू आर स्लेव ऑफ हिम एंड यू विल बी गिविंग द शेयर ऑफ योर फिश यू विल बी गिविंग द शेयर ऑफ योर ग्रेन यू विल बी गिविंग द शेयर ऑफ योर मनी every time whenever you earn it because you have taken loan from him and it's all unwritten but that institution is very much in play and it is being worked over there phir aapki aa jati hai mahalla ek a very common example was that when uh, saving we say ji economy can the saving promote karni chahiye well the poor as i said poor are more interested in consumption based behavior that's why we say it's basically the rich jo ke aapko paise de jo ke which consumes less consumes less means because their income is so high so their consumption bhi hoti hai but they save more or wohi saving phir aapki investment ban jati hai but if you have seen your grandparents great grandparents and even if you have seen your mothers usually it's the women who do that committee dal lete hain theek hai now that committee is one of the form of saving now that is also an informal institution koi likha nahi hota they would just put parchi and dalenge and they will they just pull out the names ki this month is bande ko committee mein is mahine isko mein ek committee and then this way things work out and the saving is prominent in these communities and it's the women who are doing it so ye jo mahalla committees hoti hain neighborhood committees hoti hain saving committees hoti hain they are very strong institutions in terms of promoting saving in those cultures phir uh, the same neighborhood committees for example there are uh, you can't afford police because uh, they won't come for their security you can't uh, ask uh, the private sector to hire a guard because you have to give money so the youth hota they get together and they start uh, guarding the neighborhood at night Uh, if there is any problem so that was the, those are the neighborhood committees which are doing it because they all align together phir aapke ye jo that was with reference to security then when there is bara rupee level it's not the state which is giving you money ki bhi theek hai buntings lagaye aap khushiyan manaye aap ye pahadiyan banaye all that kind of thing who are doing it these are your neighborhood uh, committees very stronger again not formalized by the government kisi ne aake usko legalize nahi kiya constitution nahi kehta that okay you have to make a uh, mahalla committee or a neighbor committee for uh, the bara rabi level they organize themselves and they are doing it so again a very strong institution so what i'm trying to say is ki ye institutions exist karte hain theek hai their institutions are working and they are working very well and uh, it's not over here in the rural societies only even in the urban societies aapki cooperate societies ban jati hain na aapka bahriya towns aa gaya aapke dhas aa gaya what are these these are ha inko legitimacy di hui hai but when they started wo kya karte gated communities ka concept aa gaya hua that okay five or 10 people got together and they just make a uh, a uh, uh, a gate that okay uh, people who would enter hame guard rakh lete hain so what are they doing that is an informal institutions for the sake of the security so you don't need state you don't need judiciary you don't need ke ji aapke developmental kaam nahi ho rahe you can't sit together just without the approval of the state yes you can and these institutions are working for so many years theek hai so that was the point of making uh Uh, you realize that okay, these institutions exist very much, and they are very much important, and they are playing a pertinent role in the development in changing the prescri- perceptions of people that okay, things happen, and this is your third path of development. Now the study area. We always say that you have to define study area. You have to define it, and that is my Kati Bandar. Kati Bandar is in Sin. Okay, and if you see over here, let me just uh, point out what is Kati Bandar. Kati Bandar is in Sin. Okay, and if you see over here, let me just point out what is Kati Bandar. Kati Bandar is in Sin. Okay, and if you see over here, let me just point out what is Kati Bandar. Kati Bandar is in Sin. Okay, and if you see over here, let me just uh, point out what is Kati Bandar. Kati Bandar is in Sin. Okay, and if you see over here, let me just uh, point out what is over here let me this is this is kitty bandar right now kitty bandar very interesting place if you ever get a chance uh, do visit it and uh, i loved i stayed there for like 6 months enjoyed every bit of it learned did the field research why jo i told you about the in the last lecture that it's an amazing experience learning from people so you go there and why i chose it or why it is important because kati bandar is one of the the parts in indus delta hey ab choti si ye belt agar aap dekhte hain it has changed its position yani its location change ki hai teen dafa and it's uh, not documented in the government documents as my, uh, as you can see but it's basically with the if you talk to people they would say well it has changed its place 
in NGO's documents, WWIP reports, yes, you will find out that it has changed its and it has changed its place three times. Don't you think it's an uh, it's 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 a point to be noted? Yes, it's it has a look, changed its location three times with the sea intrusion, water change, and levels but it has actually changed its position. And that's why that fascinated me that okay, what on earth? That Kitty, this place changed its its, uh, G, uh, its location and we haven't noticed. So uh, the th the three villages that I went on, it was the three the just ham gaye. Ham means I went on, and they were Puri, Tippin, and Haji Musa Jat. And what was the interesting thing about Puri and Tippin was they were in the uh, they were in the sea, and uh, the Haji Musa Jat that was all that was off coast. So dono ke dynamics farak hai. Before we conducted it, boy wali baat. Now I am telling you the protocols of research that extensive secondary research led literature review was done. Because WWF ne kya kiya wa, IUCN ne kya kiya wa, government kya kehti hai. Lot of literature review was done, and after that, then we started collecting. Uh, information about the primary data on environmental and climate change impacts, adaptation, kis kis and give strategy use kar or methods and to use kiye. These were the methods. I use this mixed method participatory approach. A mixed method participatory approach kya hota hai? that people will argue with you that okay, if you are just taking the qualitative data, what is the validity issue? Well, in social sciences, as I said, it has progressed a lot up apni, uh, ye jo hai, Qualitative data ko aap very easily you can uh, verify it. But the mixed method is that qualitative data bhi le rahe hai and quantitative data bhi le rahe hai. Or isko isi ke andar hum ek cheese karte hain that is triangulation ki aapki dono ko jab aap le rahe hain to verification zada aaj bhi. For example, I took a data from meteorological department and meteorological department said ki ji ab aapki rainfall kam ho gayi hai. Agar rainfall kam ho gayi hai, so that is the data or the numbers that are showing up. Then you go in the field and you start talking to the Zelda people who are living in that area for the last 30 years, 40 years, and when you ask them, okay, okay, what are the changes that are taking place in this area? And then they say, well, now rains are less. Now what happens? Triangulate happens. It's not just the numbers. Meteorological department, how many numbers are there? Now, the people have said that rain is less. What is the impact? impact nahi numbers bata rahe. the numbers are just telling me that the rain level the rainfall has reduced now you have to see and those are the qualitative statements so what do you do reinforce kar rahe maybe rain issue again then you start finding fact finding then you start looking at that okay why the person is saying he is here for 40 years, he's saying rain is uh, the data is saying rain come hogi. Where is the contract? You talk to other people, and then if it is still establishing the same fact, then you start looking into the data. Could be good problem. Hey, kuch. Okay. Then we start looking at the linkages. Uh, we started uh, looking at the linkages between the state, state, kya kati, or local institutions kya kati hai, with reference to the environmental changes, especially the climate variability, just because the climate change ho hai, and the human security. After that, <coughs> let's look at the demographics. In the demographics, what we are looking into, basically, if you go to send, they are more into the poetry. They will see a lot of uh, uh, farm, hen herding, um, hen houses, the poultry farms, and then beetle leaf, pan. And a uh, uh, lot of uh, that's why. In Sindh, people eat a lot of pan because over there they grow this beetle leaf. And then there's a myth of this uh, pan raja, also a very interesting myth. And they grow banana and coconut orchards in that. But up just as a fresh water map, with the reduction in the fresh water or sea, kajos brackish or sea intrusion increase hoti gai, so maap a major change a gaya. And people who were earlier doing the agricultural practices, they totally changed their. Um, agriculture and livestock method they started uh, turning out into fishing profession. Now, the interesting thing was that these people used were they were farmers, fresh water, they were farmers and they were growing uh, this brown rice, and that rice was in sufficient quantities to export. 
ऑल ऑफ अ सडन के आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं एंड फ्रेश वाटर आपका कम होने लग पड़ता है एंड एज द फ्रेश वाटर डिक्रीज इज वॉट हैपन्स दैट जितने भी फार्मर्स थे वो क्या हो जाते हैं वो चेंज कर लेते हैं फार्मर्स बेसिकली दे विल द जट कम्यूनिटी दे चेंज दे प्रोफेशन दे बिकेम फिशरमैन अब जो शुरू के फिशरमैन थे अब उनके अंदर और फिशरमैन ने आ गए डू द लाइक इट नो कॉन्फ्लिक्ट राइट सो कॉन्फ्लिक्ट आपका ऑटोमेटिकली आ गया दोनों कम्युनिटीज वहां पे रह रही थी वन व फार्मर्स वन व फिशरमैन अब फार्मिंग खत्म होगी तो दे बिकेम फिशरमैन आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया ठीक है अब फिशिंग पे भी क्या लग पड़ा आपका प्रेशर आ गया तो फिश की दैट इज अ नेचुरल सोर्स उस पर क्या आता है आपका मच मोर प्रेशर बिल्ड अप होने लग पड़ा देन जो वहां पे लोग हैं उनकी जो स्किल्स देख लें एज देख लें इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें तो मोस्टली पीपल वर्क एज फिशरमैन इफ दे आर पुअर तो वो बोट इफ दे आर पुअर तो वो दे वर्क एज असिस्टेंट बट अदरवाइज मोस्टली आर बोट ओनर दे आर मिडल मैन मिडल मैन को हम कहते हैं व्यापारी व्यापारी क्या करते हैं दे जस्ट टेक दे आर जस्ट लाइक रिटेलर्स या ये जो होल सेलर्स होते हैं वो वाला फिश यहाँ से ली थोड़े से महंगे दाम में मार्केट के अंदर बेच दी ठीक है या आपके जो हेल्पर्स होते हैं जो आप फिश जब आपकी बोट फिशिंग के लिए जाती है तो इट्स नॉट दैट द ओनर इज देयर ओनर इज देयर बट देर आर खालसाज ऑल्सो एट दीज खालसाज इज द हेल्पर जो कि उस बोट को मेनटेन करता है हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ फिशिंग और देर इज अ बोट कैप्टन यू कॉल इज अ नाको so these are different professions which these people are involved in because the sare majority of fishing ke sath hi involved hain kuch hain wo jo inland villages hain inland villages wo hain jo pani se dur hain what are they doing inland villages mein ne abhi bhi livestock ki option rakhi hui hai and what are they uh, they raising they are raising camels ab camels wo herd karte hain camels uh, camels ki wo uh, farming karne livestock ko rakha hua this is basically for the commercial purpose not for the personal kis apni self sufficiency ke liye nahi it is for the commercial purpose when the camel is grown through eid ke liye usko sale sale out kar lete hain waise usko selling purpose ke liye rakha hua camel ne ab khana kya hai camel ab khata hai mangrove leaves theek hai ab mangroves kya karte hain these are the for these are the plants uh, which grow near the this har uh, coastal area mein mangroves hote hain and they protect you from these uh, floods from cyclones kyunki un or sea intrusions have to protect us kyunki unne zameen ke andar apni roots in kiya so think we they have kept a firm grip on it aur jab tsunami aaya uh, the areas which had rich mangroves they were uh, less destructed which proved ki the mangroves are like a artifact uh, are a barrier towards these cyclones so they are doing camel they are doing camel herding or any mangroves ko cart ke kya karte hain wood wagera for firewood or furniture wagera bhi is wood se banta hai now you see hum abhi pehle padhe the communities communities are homogeneous natural resource ki badi management karenge ye karenge ab ek community hai which is fishermen a mangroves why they are important for fisheries ke puri indus delta mein ya kahin pe bhi fish jahan pe bhi hai jo bhi aapki aquatic life hai they have to spend part of their life in mangroves फिश अपने एग्स कहां पर देगी मैंग्रोव के अंदर देती बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड कुछ जो छोटी फिश होती है वो कुछ अरसा मैंग्रोव के अंदर रहती है अंटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग अब क्या होता है कि फिशरमैन लाइक मैंग्रोव दे ग्रो मैंग्रोव बिकॉज मैंग्रोव जितनी ज्यादा आपके फिश अंडे दे रही है या फिर इक्वेटिक लाइफ जितनी ज्यादा ग्रो करेगी तो फिशिंग ऑब्वियसली प्रमोट होगी ऑन द अदर साइड फॉर मैंग्रोव आर गुड फॉर फिशरमैन ऑन द अदर साइड ये जो पीपल हुआ कैमल हर्डर्स ये कैमल्स आते हैं मैंग्रोव सारे खा के चले जाते हैं जो फिशरमैन या ये जो फिशरिंग फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं जो विच द ग्रो मैंग्रोव ये मैंग्रोव आर्टिफिशली ग्रो करते हैं ये प्लांट इन्होंने करना शुरू कर दिया है नाउ कैमल्स कम कैमल हर्डर्स कम दे ईट ऑल द मैंग्रोव क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट आ गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टू कोस्टल कम्युनिटीज ठीक है कहाँ पे आपकी हार्मोनाइजेशन आई नो so they have their different trusts secondly they cut the mangroves and they sell it in the market for commercial use kyunki unhone apna livelihood chalana hai they are selling it for the sake of uh, what do we call it for the sake of firewood then they are using the same mangrove wood for the sake of making furniture so therefore what you were seeing is ki ye dono dynamics aapke chal rahe hain dono communities hain they are in conflict with each other ab jo environmental security ki hum baat karte hain kya kya चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे इट्स लाइक like, जी आपके सी इंट्रूजन ज्यादा हो गई है वहाँ पे ये हमें सर्वे से पता चला और वही ट्राइंगुलेशन इवन द डेटा आल्सो शेयर्स द सेम इन्फॉर्मेशन वॉट एवर द पीपल वर सेइंग आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स है और इंटेंसिटी ऑफ स्टॉम्स है वो बढ़ गई है 
رین فالز چینجنگ ان رین فالز پہلے زیادہ ہوتی ہے اب رین فالز کم ہوگی لیکن اب اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی ان سینس کہ ایک دفعہ اتنا آتی ہے رین کے بس کچھ نہ پوچھیں دین کمز یور ٹیمپریچر لیولز ہیو انکریزڈ یور مین گرو کور ہیز ریڈیوسڈ دے سے دے ول لائک سکسٹین اسپیشیز آف مین گروز اب ان میں سے صرف سات یا آٹھ بچی ہیں کیونکہ سالٹش واٹر اتنا زیادہ ہو گیا سی واٹر زیادہ ہو گیا فریش واٹر کم ہو گیا ہے سو وہ جو سالٹ ریزسٹنٹ جو مین گرو اسپیشیز تھی وہ تو رہ گئی بٹ وچ وی ناٹ سالٹ ریزسٹنٹ وہ وائپ آؤٹ ہوتی گئی ٹھیک ہے دین فریش واٹر فلو آپ کا کم ہو گیا ہے فشریز آپ کی بہت کم ہو گئی کیونکہ فشری فشنگ مین کمیونٹی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اینڈ آپ کی بایو ڈائیورسٹی وہاں پہ کم ہوتی جا رہی ہے بایو ڈائیورسٹی اس لیے کم ہو رہی ہے بیکاز ناؤ پیپل ناؤ ناؤ دا وائلڈ لائف ہیز ڈزنٹ سی مچ دیر از ہاٹ سمرز اب جو سمرز کا ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہوتا گیا ہے پہلے برڈس مائگریٹری برڈس اب ایریا سے آیا کرتے تھے یو کوڈ سی اٹ اوور دیئر بٹ ناؤ ود انکریز ان ٹیمپریچر وز دیئر انوائرمنٹل چینجز ناؤ یو ڈونٹ سی دیز مائگریٹری برڈس مچ آف اٹ پہلے یو وڈ سی اینیملس کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے شیئر بھی دیکھا ہے یہاں پہ بٹ ناؤ اٹس نو مور کیونکہ ریسورسز آپ کے وہاں پہ کم ہوتے جا رہے ہیں اب تھریٹ کیا ہے مائگریشن کا کیٹی بندر نے ان دو قسم کی مائگریشن ہے ایک ہوتی ہے آپ کی انٹرنل مائگریشن اور ایک ہوتی ہے آپ کی ایکسٹرنل مائگریشن انٹرنل مائگریشن تو یہ ہے کہ پیپل آف حاجی موسا جٹ وچ واز اے تھرڈ ویل آف شو وہ پہلے ان لینڈ ہی ہوتی تھی اب وہ وہاں پہ کیا ہو گئی دے مائگریٹڈ سو کے ٹی بندر ہیز وٹنس انٹینس انٹرنل مائگریشن اینڈ موبیلٹی ود ان ویلیجز آف ڈیو ٹو سی انٹروژن اینڈ سبسیکوینٹ چینجز ان دا لائف لیوڈ پیٹرنس جو فارمرس تھے وہ پہلے لینڈ پہ رہتے تھے اب فارمنگ ہو نہیں رہی تو ناؤ دے ہیو موڈ اوور دیئر یا اور واپس میں ان کی ویلیجز کی کافی زیادہ مائگریشن ہوئی ہیں جب نائنٹین نائنٹی نائن اور ٹو تھاؤزینڈ سیون کے اندر جب فلڈز آئے سو دے ٹو میک ٹیمپری مائگریشن فرام دیئر اون ویلیجز ٹو سم ادر سیف پلیسز جو وین آر وی انٹرویوڈ دا پیپل ان بھوری اینڈ ٹپ اینڈ واٹ دس سیٹ دیٹ اوکے وی ہیونٹ میڈ میسو آؤٹ مائگریشن اوور دا ایئرس بٹ دس از ناٹ لانگر کیونکہ اب ان کو مائگریشن کرنے میں مجبوری ہو رہی ہے کیونکہ ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے انوائرمنٹل چینجز آر ویری مچ فاسٹر سو ناؤ دے تھنک دیٹ دے مائٹ مائگریٹ ایتھنک کانفلکس جب بھی نیچرل سورس آئے گا کانفلکٹ آپ کا آئے گا آئے گا اب جٹس کیا تھے جٹ ور دے ور دا پیپل ہو ارلی فارمرز اینڈ دے سوئچ فرام فارمنگ ٹو فشنگ اینڈ اب انہوں نے کیا کیا اب جب فش آ جاتی ہے تو فش از این اوپن سورس کسی کا اس پہ پراپرٹی رائٹ نہیں ہے سو ان آڈر ٹو کیچ مور فش اب وہاں پہ کیا ہے نیٹس کی دو دو قسم کے نیٹس ہیں ان دس ڈیلٹا یہ فش مین جو پریکٹس کرتے ہیں ون از نون ایز دا کترا نیٹس اینڈ ون از نون ایز ٹھکری نیٹس ٹھکری کترا نیٹس کیا ہیں دے آر دا نائلون نیٹس فریش وہ جو نائلن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت چھوٹے اس میں ہول ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جٹس جاتے ہیں اینڈ ہو ہیو چینج دیئر پروفیشن فرام فارمنگ ٹو فشنگ وین دے گو اینڈ دے یوز دیز کترا نیٹس اینڈ وین دے کیچ دا میکسیمم فش اس میں چھوٹی چھوٹی فش بھی آ جاتی ہے وچ از ناٹ سپوز ٹو بی جس کا کوئی یوزیج نہیں وچ از ناٹ سپوز ٹو بی سولڈ ان دا مارکیٹ اینڈ دیٹ از اگین پوٹنگ پریشر آن دا فش اور آپ کا لائیو فش کا اسٹاک کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے لیکن وہ کیوں فش زیادہ کیچ کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو مور فش راد دین کوئی اور جائے تو وہ فش وہاں پہ لے آئے سو دے فو یہ جو کترا نیٹس ہیں دے آر بیکمنگ ہیزٹس ایون دو گورنمنٹ نے اس پہ لا بنایا ہوا دیٹ یو کین ناٹ یوز کترا نیٹس فار دا فشنگ وہاں سے ہمارے بنگالی بھائی بھی آ جاتے ہیں سم ٹائم بنگالی جسٹ کم دے آلسو یوز دس کترا نیٹ ٹیکنالوجی کترا نیٹس لگی ہے اور ساری فش وہ لے کے چلے جاتے ہیں کانفلکٹ ٹھیک ہے دین کمز دیر از ان ادر کاسٹ دیٹ از میمنز اینڈ سائز میمنز اینڈ سائز کیا ہیں دے آر رچ کلاس اور ایز اے سائڈ کہ وہاں پہ ایک انفارمل کریڈٹ مارکیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے دے اون دا لوکل بزنسز اینڈ ایگریکلچر اینڈ دے آلسو لینڈ منی ٹو دا پور پیپل اینڈ دیٹس کیپ دم ان دا ڈیٹ ٹریپ سو اب کاسٹ وائز آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ اس قسم سے آپ کی ہیومن سیکیورٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر جٹس نے کیا کیا ہے بیکاز کچھ جٹ ہو ہیز این موڈ ٹو فش مین دے ہیو اسٹارٹ یوز ان کیمل گریزنگ اینڈ دے آر ڈیمیجنگ دا مین گرو فارس ناؤ یو کین سی کیونکہ ہاش پوچ سچویشن آ رہی ہے ایک سائڈ پہ پراپرٹی ٹریپ انکریز ہوتا جا رہا ہے ایک سائڈ پہ ایک کمیونٹی وہ جناب لگا رہی ہے مین گرو فارس لگاتی ہے دوسری کمیونٹی آ کے مین گرو فارس پہ ڈیپینڈنس کر رہی ہے بیکاز ان کے کیملس نے کیا کھانا مین گرو فارس کھا رہے ہیں سو دیٹس اے کائنڈ آف ناٹ دیٹ پلیزنٹ سچویشن وہ دیر ناؤ You will see con
फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वही वाली हम बात कर रहे थे दैट व्हेन यू गो ऑन ग्राउंड उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये था बट व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेजिस्लेशन में क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या होता है नॉट पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स ठीक है बट नाउ यू व्हाट यू विल सी इन द पिक्चर दैट इन रिया हैपेंस इन रियलिटी एंड व्हेन आई वाज स्टेइंग दैट दिस इज व्हाट आई सो इमेज पार्लियामेंट ने बंद किया हुआ है कि जी आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को मत काटें एंड दीज पीपल आर एंजॉइंग दे आर कटिंग क्योंकि आपकी लेजिस्लेशन क्या है बहुत वीक है स्टेट लेजिस्लेशन इज वीक यस द लॉ इज देयर बट इज इट बीइंग इंप्लीमेंटेड नो इन द पिक्चर यू कैन सी दे आर कटिंग द मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है नाउ स्टेट क्या कहती है लॉ हमारा जो हो गया हम अभी पीछे पढ़ रहे थे इन द इन द प्रीवियस लेक्चर दैट स्टेट हैज आल्सो इंपोज्ड अ नंबर ऑफ रेगुलेशंस रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फिशिंग वेसल्स एंड फिशिंग गियर्स टू बी यूज्ड फॉर फिश ऑफ वॉक कि उन्होंने कहा जी आप फिशिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं ये वाली आपने बोट्स इस्तेमाल करनी है एंड ये वाली आपने नेट्स यूज करनी है गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है हमें ये राइटिंग दी हुई है नाउ व्हाट हैपेंस एंजॉय दीस आर द नेट्स दैट आई एम होल्डिंग दीस आर द कतरा नेट्स नाइलन नेट्स और ये देखें स्मॉल और इसके अंदर छोटी से छोटी फिश भी आ जाती हैं एंड दैट जस्ट स्पॉइल्स द होल शो सिंध असेंबली ने क्या किया इन्होंने पास किया एक लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने पहले सर्वे में बताया कि बायोडाइवर्सिटी भी आपकी कम होती जा रही है सो so, बायोडाइवर्सिटी जब कम हुई तो उन्होंने कहा जी देर आर सर्टन हंटिंग्स विच आर इलीगल सो वी कॉन्ट डू दैट और इन लीगल हंटिंग के अंदर उन्होंने कहा जी अगर आप हंटिंग करते हुए पकड़े गए देन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू पट यू इन जेल फॉर टू ईयर्स परफेक्ट बट क्या हुआ वी हैड सम लवली नेबर्स एंड स्टेट लीगल स्टेट परमिट्स हमने दे दिए किन को हमारे अरबी भाइयों को अरबी शेख्स को वी गेव दैम दीज लीगल परमिट्स दट ओके यू कैन हंट बिकॉज वो कभी कभी आना होता है एंड वी कॉन्ट से नो टू दैम यस द लॉ इज दे दो साल की जेल होगी बट हैव यू एवर हर्ड कि हमने किसी अरबी शेख को जेल में डाला नो यू वॉन्ट है दैट राधर वी हैव गिवन दम द लीगल परमिट और ये जो हु बरा है नाट इज अंटेलिजेंट स्पीशी जो उसकी जाके हंटिंग करते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन वेरी इफेक्टिव ब्लैक एंड वाइट एंड दिस इज वॉट वी आर गेटिंग देन वी हैव आर रूल्स कि जी आपने फिशिंग कहाँ कहाँ पे करनी है पाकिस्तान का जो ओशन अब ये आपका आ जाता है नॉमिनल लॉ पाकिस्तान ओशनिक वाटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स एक है जीरो से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स और जीरो से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स के अंदर वो कहते हैं छोटी फिशिंग आएंगी मोटर बोट्स के साथ आएंगी ठीक है एंड कॉटन नेट्स आर परमिसेबल कॉटन नेट्स को आप थुकरी नेट्स भी कहते हैं ट्वेल्व से थर्टी के अंदर लार्जर बोट्स आती हैं विद फाइनर नेट्स आर परमिसेबल और 35 से 200 क्योंकि देखें जितना आप करीब जा रहे हैं तो कम है वो आपने तो वो नाइल नेट्स नहीं है जितना आप पानी के अंदर जाते रहे दे हैव परमिटेड के जी ओके क्योंकि वहाँ पे बड़ी फिश होती है सो दे हैव सेट के जी फाइन एन एट सेट परमिसेबल एंड देन 35 से 200 नॉटिकल माइल्स में क्या हो जाता है आपके कमर्शल जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं वो जा सकते हैं विद द मदर एंड ऑफ स्प्रिंग बोट्स लेकिन क्या होता है फिशिंग हमारी बैन है जून से लेके जुलाई तक फिशिंग इज बैन बिटवीन जून एंड जुलाई बिकॉज इन दिस फिश क्या करती है इट इज गिविंग एग्स तो अगर आप उस वाली फिश को अगर का भी लो दैट इज नॉट गुड एंड फिश इज रीजेनरेटेड यानी फिश स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा था बिकॉज दिस इज द मेटिंग सीजन जून और जुलाई के अंदर आप नहीं कर सकते बट हम फिशिंग कर रहे हैं आई वेंट इन दैट सीजन एंड पीपल वन इन द सी दे वर डूइंग फिशिंग एंड वेन वी टॉक अबाउट दी स्मॉल मोटर बोट्स स्मॉल मोटर बोट्स क्या करती हैं वो भी डीप सी में जाके अपनी सारी फिशिंग कर लेते हैं फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशन ने आपको लॉज दिए हुए हैं बट आर वी फॉलोइंग दीज लॉज एंड हु इज लुकिंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉज कैन स्टेट हैंडल दैट आई डाउट अब आ जाते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या कहे हुए उन्होंने And as I told you that we made in the Guinness Book of World Record 2010 के अंदर हमने बनाया था we have the maximum mangrove plantations so women children and the communities they planted these mangrove forests because 
गवर्नमेंट ने नहीं किया गवर्नमेंट ने ठीक है हेल्प किया वो जो हम कोऑपरेशन की बात करते हैं दे प्रोवाइड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे प्रोवाइडेड दीस मैंग्रोव एंड दे प्लांटेड द कम्युनिटी प्लांटेड बिकॉज़ दे नो द बेनिफिट ऑफ दीस मैंग्रोव फॉरेस्ट यू कैन सी द हट्स और उन्होंने ये अपने हट्स के आगे क्या किया हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट को ग्रो किया हुआ ठीक है सो दैट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वाटर और सी इंट्रूशन और ये जमीन के अंदर ग्रिप रखता है नाउ इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो कि इन कोस्टल कम्युनिटीज के अंदर वी कैन फाइंड दैम ठीक है विच इज हेल्पिंग इन द गवर्नेंस गुड गवर्नेंस ठीक है नंबर वन अब ये जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म है एज आई सेट यू गो देर यू स्टार्ट टेलिंग दैम कि जी आप ये करें यू शुड प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट यू फील लाइक अ स्ट्यूपर पर्सन नाउ वॉट आर यू डूइंग इट दैट दे दीज पीपल ऑलरेडी हैव सम कोपिंग मैकेनिज्म मैं इनको कोपिंग मैकेनिज्म कहता हूँ यानी इनफॉर्मली दे आर डूइंग इट कोई बुक ऑफ लॉ भी नहीं लिखा हुआ कि आप ये करें ठीक है बट दे आर डूइंग इट What are they doing in terms of जब साइक्लोन्स आते हैं जब वेन द बिग स्टॉम्स आर कमिंग वॉट दे डू दे टायर रोप्स अराउंड देयर हार्ट्स जो अपनी पूरी हार्ट के गिर्द वो रस्सियाँ मान देते हैं दैट हेल्प दम कि पूरी की पूरी हार्ट उड़ती नहीं है ना दिस इज वॉट दे डूंग ऑन द कम्यूनल बेसिस ये नहीं कि इट्स इफ इट्स माई हार्ट तो आई एम जस्ट वर्किंग अलॉन ऑल द कम्यूनिटी इज हेल्पिंग मी फिर मैं दूसरी हार्ट फिर हम दूसरी हार्ट को करने चलेंगे फिर तीसरे में तो दे हैव ऑर्गेनाइज दैम सेल्फ ऑर्गेनिकली विद इन दैम सेल्स फिर बोट्स को बिकॉज इफ द बोट्स आर लाइट तो बोट्स भी समुद्र में जाके कहीं दूर चली जाती हैं एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड वॉट आर द डूइंग इज दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट दे हैव वॉट हैवी एंकर्स और एंकर्स के साथ द बोट्स आर दे डोंट गेट इन टू डीप ट्रेवल दे गेट उसके बाद फिर वेमेन के बारे में because the earlier the, the story was that how this equation was working that people were happy in making the nets or ye jo cotton based nets the in jinga thukri nets kehte hain they were actually made by women so women were very much busy in the evenings they were making these nets for the men folk so that they will make the the women will make the nets and the men will use them and they will catch the fish lekin jab ye environmental changes aaye unhone kaha bhi ab and the thukri the cotton nets are little bit bigger kyunki usme sirf badi fish aati hai choti fish nahi aa sakti so what they have done is ke uh, once thukri nets ka business khatam ho gaya no one use these uh, nets to women ka kya hua unki wo jo busy ho rehne ka kaam tha ya ek jo source of income thi wo sari ho khatam ho gayi theek hai now what happens ke ab jo thodi bahut aati hai income now they have started using these mahalla savings jo committee dal leti hai and uh, in some of the villages it's uh, as i said the culture is very different the dynamics are very different informal rules are different they vary from village to village in some village in villages women observe strict parda they don't uh, come out of the house they go they don't go in in some villages women have so progressive that they go with their men folk and they help uh, these uh, the help their husbands in getting fish so wo ek to hum fisher man ki baat kar rahe hain fisher women bhi hain theek hai to unki puri association hai in in sin then uh, one of the uh, another coping mechanism is ki agar koi threat hota hai some changes are happening so storage karte hain it's a very um, uh, common theek hai na happens in rural areas also ab ye nahi ki rural uh, happens in urban areas also ye nahi ki uh, rural areas wale ne badi nayi techniques seekhi hai it has been happening all the time ki agar kisi cheez ka threat hai if uh, rain is going to happen or if something is going to happen they start storing the the material phir aa jata hai aapki communal pooling ki aapas mein milke they start uh, using their resources in uh, jointly phir aapke jo nature ke sath relevant hai what they do is ki unke if you ever get a chance do spend an evening in these coastal communities and you will see that they sing such beautifully और ये जो सॉन्ग्स हैं उन सॉन्ग्स में सिर्फ वो इंडस डेल्टा की तारीफ कर रहे हैं एंड दिस सॉन्ग्स में अफिलियेशन है दैट दे आर थैंकिंग द इंडस डेल्टा दैट ओके दे आर हेयर एंड इंडस डेल्टा इज गिविंग दैम सो मच वो अमाउंट ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल दैट सो दो आर अमेजिंग इवनिंग्स वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स स्पेंड फिर आपकी जो चेंजेस आ रहे हैं कि आपका ट्रेडिशनल नॉलेज फेड आउट होता जा रहा है इन्वायरमेंटल चेंजेस इतने रैपिड आ रहे हैं कि अब इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा रोल है सो नाउ वॉट टेक्नोलॉजी इज डूइंग शुरू में दे वुड से वैन वी वुड सी द डार्क क्लाउड्स वैन वी वुड से जो क्रो है या कोई परिंदे हैं उन्होंने चहकना बंद कर दिया है सो इट मीन्स सम स्टॉम इज कमिंग बट परिंदे ही नहीं है तो चहकना किसने हैं सो वॉट हैपन्स नाउ इज दैट वॉट आर द डूइंग 
Now they are using mobile phones. They are over there. There is 3G, 4G, all Gs are working. And even in the deep sea, my cell was working. And that's amazing. Uh, yes, they are poor, but every fisherman has a, uh, has a cell phone. So by uh, for the risk communication, they are using radios. They are using uh, the mobile phones. So one of the important topics in the natural resource management is what is the role of ICTs. Jo information communication technologies and in kya role hai when we are managing these natural resources so in ka bahut crucial role hai that is also coming in the upcoming lectures ab aa jata hai ke ngos ngos are also sometimes they are formal sometimes they are informal kyunki agar woh registered nahi hai agar woh phir bhi committee basis pe kaam kar rahi hai still they are working so ngos mein ngos ka kya contribution hai in these communities unki vulnerability ko kam karne ke liye that is basically they have organize them into groups they have formed cbos community based organizations then they have formed women organizations jo ki women ka sirf group hota hai embroidery karti hain then they connect them with the market so that jo jo ye kapde bana rahi hain they can be sold into the market and that can get phir aapki village communities hain phir aapka ye jo community action hai for the vegetation of these mangrove plantation then i already talked uh, in detail about the role of molvi then he is a very pious and respected man in these communities and whatever he says people prefer to follow him and they believe in him so uh, inka jo human security ko agar strong karna hai agar aap dekhte ho against this natural resource management agar against this environmental threats then they play a very important role and then diversification just time the last time theory mein humne padha tha so these people are actually doing it jab thukri ki wo band ho gayi when these women have stopped making these tukri nets what are they doing women vocational centers wahan pe aa gaye now they are learning all kinds of skills which uh, embroidery all that things aati and unko refine kar rahe hain so that they can connect it with the markets in the urban areas or fir unko wo karte hain like in bangladesh there is one organization brac so brac kya karti hai in the villages jab ye aurtein sare ye handicrafts embroidery clothes even aati hain unko market ke andar leke unko high prices bech ke then they give money to the women so that is one of the ways that in diversification so these women haven't stopped working they are still working but they have diversified their skills uske baad field farm farming field school there are certain uh, vegetables there are certain things which can be grown in at present given the environmental changes so uske liye unhone ek vocational school khola hua in ngos ne and where these farmers are learning these diversification skills construction the very important earlier what these uh, people were doing these were the houses that it looked like ke ji aapke ye rugged aapka local material hai jisme ye wo apne ghar banate hain and now if you look at not a vip villas where we are living not something that but this is how they these people are living and i had an opportunity of staying in one of the houses i can't say it was a good experience but yes you understand that how these people are living and how these people are earning their livelihoods so ab kya hota hai ki ab iske gird ab agar if you have uh, built up the rope theek hai it won't uh fly away or it won't be swept by the wind lekin iska bachega kya and if water comes in to pani is puri hat ke andar aatega all the things will be lost ab isme kya kiya ngos jab ke hum participation dekhte hain how civil society helps in terms of community based uh, uh, natural resource management mein ye live bhi hote na remember the same triangle we are again not talking about Uh, this uh, natural resources only. We are talking about poverty alleviation also. We are talking about good governance also at the local level. So what happens? What's the new model? Is amazing. The new model of the hut. Look at it. And this is given by WWF. And its key science for you must see. When I said in their coping mechanism is uh, storage. Now, what storage? Where are they going to put it? Water is down. What are they going to do? This one. If you look at this wall, they have made a ceiling in which they have made these. Uh, दीज बार्स जहाँ पे अपना सारा सामान वो स्टोर करते हैं मच स्ट्रॉगर लेकिन इसको भी एक रोप के साथ बांध दें तो अगर वॉटर आ जाए उसके लिए क्या करते हैं नाउ यू सी दीज आर दिसंस दीज आर दस जिस तरह वो रोशनदान होते हैं बट दे आर ऑन द टॉप बट ये उन्होंने बॉटम में रखे हुए हैं जब एक तो हवा आती रहती है सेकेंडली वेन द वॉटर कम्स जब बहुत सारा पानी आ जाता है दे जस्ट ओपन द वेंट्स और ये वेंट अगर यहाँ पे आए तो इसकी दूसरी साइड पे भी है यानी दीज आर ऑन ऑल फोर साइड दिस वक्त सो वॉट हैपन्स दैट पानी एक साइड से आता है दूसरी साइड से 
निकल जाता वॉट आर साइंस एंड दिस इज विद द कोऑपरेशन ऑफ डब्ल्यू डी एफ दिस हट वॉज डिजाइन बाई दैम बाई दिविल सोसाइटी एंड इट इज है कम्युनिटी सो ये जो इंगेजमेंट मॉडल है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज ए सैड जी दीज पीपल नो उनको रोप्स का पता था पर ये टेक्नोलॉजी नहीं पता था ये वाला जो मटीरियल है ये कहाँ से लेके आ रहा है दे मेड इट फॉर दम एंड नाउ दे आर मेकिंग इट ऑन दिस मॉडल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गिविन दैट वहाँ पे मोस्टली फॉर लाइटिंग पर्व्स इज यूजिंग कैरोसिन एंड डीजल लैम्प्स इट इज अ मेजर सोर्सिंग फॉर द लाइटिंग पर्व्स इन द क्रीक्स भूरी एंड टिपन ये जो विलेजेस हैं इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था विन टर्बाइंस और सोलर पैनल्स यूज किया मॉस्क पे सबसे पहले लगाना एंड सम ऑफ द एरिया इज बींग यूटिलाइज फॉर फार्मिंग और उसके अंदर वो बायोफ्यूज कर रहे हैं और ये जेट्रोफा जेट्रोफा एंड कास्टर ऑयल इज बींग डन इन के टी बंदर लुक एट सो दिस इज द विंड एनर्जी विन टर्बाइंस एंड योर सोलर पैनल्स एंड दीज आर being installed in the in these villages bhuri and tipen ab ye mangrove plantations jo kain unhone kiya jis pe hum hai wo our world record bhi humne banaya and these are the artificial mangrove plantations or badi ek easy uh, there is an easy way how we can identify ke ye mangroves artificial grow karwaye gaye artificial means plant kiye gaye hain ya naturally ye grow kar rahe hain so they are plant if they are organized if you see like this is growing in all straight line All straight line, straight line. अगर इस ना ऑर्गेनाइज मैनर में अगर लगे हुए इट मीन्स कि दीज आर मेड बाई हूम और अगर ये कहीं कहीं पर इसमें ऐसा ऐसा ग्रो रैंडमली कर रहे हैं दैट इज अ नेचुरल ग्रोथ सो पीपल आर कम्यूनिटीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग दीज मैन ग्रो फॉरेस्ट अब कमिंग ऑन टू दैट वॉट डू वी लर्न एंड वॉट डू वी हैव टू इन्फर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस सो दैट वॉज अ स्टोरी with reference to the kati bandar and it was interesting in seeing that how formal institution is behaving and how these informal institution is now acting and saving themselves from these uh, natural menaces formal institutions ko aapne dekha ke the laws are there we can't say ke laws nahi hai the laws are there but the issue is that where is the implementation and who is going to implement it now just revert back and connect it to with the natural uh, with the community based natural resource management system that if these communities are active if these communities are the way they are organizing themselves over here you can see that these communities are actually maintaining the natural resources they are actually improving it they are they are helping in terms of the conservation of these resources स्टेट में देख लेंगे आई डोंट ब्लेम द स्टेट बिकॉज स्टेट हैज सो मेनी थिंग्स ऑन देर प्लेट दैट दे कांट जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वन कोस्टल कम्युनिटीज अभी हमने थर में देखा लाइक वी फेस विद ड्राउट पता ही नहीं चला स्टेट को सो दे आर फोर स्टेट हैज सो मच सो इट्स बेटर दैट ओके गिव इट टू द कम्युनिटी बट उसके अंदर एक मैकेनिज्म है दैट वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके से दिया जाए This is still at the nascent stage. We need to have a mechanism. कि जी अगर आप उनको power देते भी हैं, it's not that the state should start feeling threatened. कि जी हमारी सारी power state को और local government पे चली गई, community को हमने दे दी है. There has to be some accountability or transparency mechanism, and it might be the case, as I told you, that maybe communities को सही तरीके से manage ना करें, maybe उस resource को further exploit करते हैं. ठीक है? So we need to have a mechanism. in which when the power is transferred to these people they know how to use it jis tarah yahan pe ab ek actor aap kaha jata hai ngos i am not in my, much of the favor because well, ngos yes did they make a contribution they make some remarkable uh, changes in terms of perception in telling in educating people but they are not non governmental organizations If you look at their uh, balance sheets, yes, they say that we don't earn profit, and it will be interesting to understand that what NGO says. Because you, if it's a non-governmental organization, it can't say that it earns profit. They say this is a surplus. On the surplus is itre zada hote hain that uh, at some times these UN and all these organizations, their uh, their people salaries are much more higher as compared to the corporate people. ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर में तो आप जितना काम करेंगे उतना ये तो फिलोथ्रपी का काम कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर अर्निंग सो मच 
सो उनके एजेंडास फर्क हैं दैट इज अ टोटली डिफरेंट डिबेट बट येस देर इन्वॉल्वमेंट ओवर हेयर वॉट आई सो इन के टी बंदर वॉज समथिंग दैट दे आर मेकिंग सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इन्हांसिंग द स्किल इन टर्म्स ऑफ लेटिंग पीपल नो कि भी दीज आर द सोर्स अवेलेबल और अगर आप कैरोसिन की पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो दैट इज नॉट गुड गो फॉर सोलर पैनल्स गो फॉर विंड पावर और ऑब्वियसली पीपल इन दीज कम्यूनिटीज डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी दे डोंट थिंक फ्राम दैट वो जो जैसे कहते हैं एक लिमिटेशन है दे दे कैन जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ रोप्स बट येस इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग इट येस दीज थिंग्स कैन बी डन एंड हैज हैपन दैट्स वॉट हैव सीन अब मेरी जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है वेर आई हैव अ रेजर्वेशन दैट द एन जी ओज डू नॉट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटी इफ दे हैव एन एग्जिट स्ट्रैटी पिक आउट एनी एन जी ओ यू नो इन पाकिस्तान और इवन एन लुक आउट दैट फॉर द लास्ट टेन ईयर्स लास्ट फिफ्टीन ईयर्स दे आर वर्किंग इन द सेम एरिया एंड द डेवलपमेंट इज हैपनिंग एंड एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट विल बी पब्लिश दैट वी डिड दिस वी डिड दैट वी डिड दिस वी डिड दैट एंड दैट्स इट गो फॉर इंटरनेशनल डोनर्स USA, ADB, all these big companies हमने जी प्रोजेक्ट्स लगाए आई नो सर्टन प्रोजेक्ट्स वेर दे एक्चुअली सेट अप द सोलर पैनल्स वंस दे टुक एन एग्जिट सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं सोलर पैनल्स खराब हो गए अगेन द सेम पीपल आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज दिस डेवलपमेंट दैट्स वाई से इट्स अगली डेवलपमेंट देर हैज टू बी ए सस्टेनेबिलिटी वेन दे एग्जिट एनी एरिया they first of all they, they can't they should not stay in that area unki koi timelines honi chahiye ki ye project 5 saal ka hai to 10 saal ka mat rakhe it's very generic you might be working in some ngos i have i myself used to be when uh, worked in several and it's just like that you stay there and you just stay there as if you have the real pain of the society and you want to work for them but you can't work there for a whole life then there is replication of activities pick out any area and you will see ki ji ek ngo ek jagah kaam kar rahi hai wahan pe 10 ngo are doing the same kind of work why there is replication and still the work is undone and still they say okay renew our grant because there is much more work needed they are just interested in this kind of development so uh it's not bad the initiative is good बट जहाँ पे हम लीगलाइजेशन कर रहे हैं कि जी कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट ओके दीज थिंग्स मैटर अ लॉट वहीं पे आई हैव ऑलवेज से दैट देयर एन जी नीड्स टू बी लीगलाइज ऑल्सो उनको लेजिस्लेशन देता कौन है अगर अंडर द एक्ट एंड द वे इन पाकिस्तान एन जी ओज है ट्रस्ट दैम एनी मोर वॉट वी हैव सीन इन आर पोलियो ड्रॉप्स कैंपेन्स दे डोंट ट्रस्ट एट because the way they have worked over here it has just simply made it as a as a corporation theek hai so uh, the our discussion went somewhere else but yes in this case yes and you did some work but they they need to have an exit strategy with some sustainability in that particular area so what are the recommendations that we uh, ostrom wali baat there has to be a third path of development or one that relies on the ability of human institutions to solve the basic needs second aa jata hai that we need to understand the functioning of local cultures and institutions ke ji jab jahan pe jate hain don't just tell ke ji i am the expert i can do so many things no you need to give them the credit to be they are doing some really amazing job the third is start learning to learn from grow so many times and we can see that there is a positive impact of institution on natural resource management and cca is climate change adaptation uske baad aapke ye ek ale framework hai this was one of my uh, doctoral contribution when i made this framework it's building on local institution hamari local partnerships on which we collaborative approach hone chahiye and supporting local self organization you have to define the functions nab kaun si kaun si information gathering hai kahan pe aapki resource allocation honi hai mobilization kaisi honi hai capacity building aapki kaisi honi leadership intercommunication networking with other institutions ye sare uske functions hain ye sare karne hain in in you have to teach the communities how to do it and ngos can be incubators if you see i have written with such big thing they needs to have an exit strategy they don't for local institutions to grow now this was the framework that i worked upon and if you see number 1 ki ji aapke environmental changes ho rahe hain ab isse kya ho rahe hain aapke institutions shape hote hain 
चेंज आएगा तो इंस्टीट्यूशन बनता है ना कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हम उसको सॉल्व करने के लगा और उसके लिए हमारे वी हैव रिस्क एंड इम्पैक्ट देन आपका हाउस होल्ड पर इम्पैक्ट होता है उसके बाद देन आपकी इंस्टीट्यूशन आ जाता है अब इंस्टीट्यूशन कौन से आ रहे हैं आपके फॉर्मल है आपका सिविल है आपका प्राइवेट है और वो क्या कर रहे होते हैं रिसर्च कर रहे होते हैं आपको मुफ्त में खाना खिला रहे होते हैं ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर डूइंग देन आपके एक्सटर्नल इंटरवेंशन आ जाती है यहाँ पे हमारे हमारे डोनर्स आ जाते हैं एंड इन डोनर्स वॉट आर डूइंग दे आर टेक्नोलॉजी फंड एक्सपर्टीज अपने दे रहे होते हैं अपने कंसल्टेंट्स भेज रहे होते हैं ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ दे आर डूइंग वो जनाब इनको देते हैं दे जस्ट सेंड दिस पैकेज टू ओवर है एंड देन वॉट हैपन्स हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन विच इज बींग मिस्ड ऑल द टाइम लोकल इंस्टीट्यूशन ने क्या करना है पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन कोआर्डिनेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस ये लोकल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन है जो कि उन्होंने करने हैं जो कि हमें इनको ट्रेन करना चाहिए दैट दे शुड डू इट देन दे विल बी ऑन द पैथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी और फिर आपकी अडेप्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड फ्रॉम हेयर इफ यू सी दिस वन गोज हेयर दिस वन गोज हेयर and then this leads to over here and this is mobility communal pooling storage diversification these are my adaptive mechanisms and in this way communities become sustainable and then we don't need this one and this one you can delete them once they become sustainable inka short run ke liye inka behavior hota hai well ladies and gentlemen i finish up uh, over here with these two recommendations ke hame uh we need to have a good policy for water and fishing policy hone chahiye even though they are there but it needs to be harmonized with the local institutions and there needs to be alternative energy skill employment diversification jo ke ho raha hai but we need to strengthen it more and more thank you very much and look forward having another piece of lecture with you and that will be again on the community based natural resource management till then uh, have a great time thank you